，小偷还想跑。你不要过来啊！什么什么情况？肯定有情况。咱们都哥们多少年了，还能不了解你吗？你肯定是遇到了什么事情，不然的话，你能在这个时候把我们喊出来？就是啊，咱们都是好哥们，还有什么事不能说的？再说了，三个臭皮匠，顶个诸葛亮，你说出来。咱们还能帮忙出个主意，不是？许泽琛想想也是，还有说出来，让他们出出主意也是好的。事情是这样的，许泽琛把整件事情的经过事无巨细的说给了赵天成和裴俊明听。没想到你这闺女挺聪明的，居然还知道找警察帮忙，确实是聪明。不过她的这个身世却也是一个谜。泽琛，难道你就没问问她的妈咪是谁啊？我怎么没问？可是她就是不肯告诉我，我也拿她没办法。想起无忧那抗拒不说的模样。许泽琛就觉得无奈又无助，他不说，你难道就不会自己去查吗？现在确实只能这样了，我已经让苏恒去调查了，不过不知道什么时候才会有结果。也正是因为这件事情，让我烦躁不已，所以我根本没办法工作。既然让苏恒去调查了，相信很快就会有结果了。耐心等等便是，反正都来到这里了，现在就什么都别想，咱们哥仨好好的打一场台球。悠悠，逛了一个上午，你累不累？要是累的话，咱们就回家休息；不累的话，咱们继续接着逛。姑姑，我不累。刚刚我看到前面有个科技馆，我想去那里看看。好，既然悠悠想看，那咱们就去看看。这熟悉的声音，是我听错了吗？我刚刚好像听到了悠悠的声音。西月，你怎么了？女人名叫吴西月，正是无忧的亲生妈咪。哦，没事，我们进去吧。悠悠怎么可能会出现在这里呢？刚刚一定是自己听错了。快来人了！抓小偷了！快来人了！吴昕立马朝着呼喊声小跑过去，一把抓住了刚出的不小飞车。小偷还想跑？这位小姐，请问你抓住我干嘛？你是小偷，不抓你抓谁？ What? 这位大姐，你是不是眼神不好？居然说是我小偷？请问我全身上下跟小偷这个字眼沾边吗？听到大姐这个字眼，吴昕月十分的生气。你咱眼神不好，衣冠禽兽听过吗？有些人啊，表面上看起来人模狗样。穿着斯斯文文，但是却掩盖不了他衣冠禽兽的本质。喂，你越说越过分了，我再跟你说一遍，我不是小偷，我本来就是要去抓小偷的，可就因为你，真正的小偷都已经跑了，知道吗？哼，贼喊抓贼，还真是说得好听，有胆子做贼，没胆子承认是吗？真让我瞧不起你。我最后跟你说一遍，我不是小偷，你现在赶紧放开我，不然你会后悔的。放开你，然后让你有机会逃跑。你以为我傻啊？我告诉你，今天你肯定是跑不掉的。一会警察就来了，你就等着跟警察同志忏悔吧。是谁报警说这里有小偷的？是我是我，警察同志，是我报的警。那小偷在呢？就是他，他就是小偷。吴昕月毫不客气地把许泽琛给推了出来。<笑>警察同志，我可不是小偷，我本来是要去抓小偷的。要不是因为这个眼神不好的女人拦住我，我早就把真正的小偷给抓住了。这位先生看起来并不像是坏人，小姐，你确定他就是小偷吗？我确定他就是小偷。警察同志，你没听过一句话吗？就是人不可貌相，你们可别被他光鲜亮丽的外表给欺骗了。还是警察同志眼力好，可不像某些人眼神不好，只会把好人当贼看。警察同志，我可没有眼神不好。当时被偷东西的那位大姐，可是指着他说抓小偷的。你们要是不信的话，待会问问被偷的大姐便是。大姐，你看看这个人是不是就是偷你东西的人？大姐喘着粗气，仔细的打量了一下许泽琛。姑娘，你搞错了，这个人并不是偷我东西的人，偷我东西那个人个子没有那么高，而且他穿的是黑色的衣服，戴着鸭舌帽。总算是有人说句公道话，可不像某些人，没搞清楚状况，就一直在那里冤枉好人。大姐，可是当时你不是指着这个男人说抓小偷的吗？姑娘，我当时是指着小偷逃跑的方向，可并未说过。他就是小偷啊！吴昕月这个才明白，原来是自己摆了个大乌龙。真正的小偷估计都已经跑了，我的钱全没了，我怎么那么倒霉呀、啊？真正的小偷在这里。只见赵天成和裴俊林压着那个戴着鸭舌帽、身穿黑色衣服的男人走了过来。警察同志，这名小偷就交给你们了，辛苦你们了。接下来的事情就交给我们处理吧。在警察同志和大姐他们离开后，赵天成突然打趣起许泽琛来，真没想到啊！咱们的许大帅哥居然也有被当成贼的时候，这是什么样的感受啊？跟我们分享一下呗。吴昕月这个时候跑到许泽琛的面前，对不起，刚才是我误会你了，我在这里向你道歉。这位大姐，冤枉我是小偷，害我在大众面前出糗，只是一句简单的对不起就完了。我刚才又不是故意的，我不过是想帮大姐抓住小偷而已。正所谓人都有犯错的时候，我已经真诚的跟你说对不起了，不然你还想怎么样？不怎么样。
，只是以后别让我再看见你。”说完，直接走了。待他们两人离开后，吴曦月学着刚才许泽琛的口吻道：“以后别让我再看见你。”哼，高傲的家伙，说的好像谁想再见到你一样，我才不想再见到你呢。看来今天是自己听错了，那声音不是悠悠的，我就说嘛，悠悠怎么可能会出现在商场里？现在看来是我想多了，收拾一下，好好睡个觉，备战明天的工作。跟吴志刚聊完，吴曦月放下了手机，收拾好明天要用的东西，就去睡觉了。悠悠，一会姑姑要去学校上学，你反正没事做，要不要和我一起到学校去？你是去学校上学，又不是去玩，带着悠悠去干嘛？哎呀妈，悠悠迟点可是要去上学的，我现在带她去学校熟悉熟悉环境，不是挺好的吗？而且让悠悠去我们大学里逛逛，开拓一下眼界，并不是什么坏事。不然让悠悠待在家里，不是很无聊吗？话是这样说没有错，可是你们学校能让你带着孩子去上课吗？妈，这个问题你就不用担心了，只要悠悠不吵闹，我带着她一起去上课是完全没有问题的。悠悠怎么样？要不要和姑姑一起去学校啊？爸比，我可以和姑姑去吗？可以，悠悠要是想去就去吧，爸比都没有意见。那好吧，我要和姑姑一起去学校。好，那我们快点吃早餐，一会就去。做菜，要是没什么事的话，我先出去工作了。可刚走几步，许泽琛突然喊了：“苏杭，等等，做菜还有其他吩咐吗？”悠悠该上学了，你去联系一下广南市最好的几所小学，下午下班前把他们的资料交给我。好的，总裁，我一会儿就去联系